Good night. I have seen a lot of films. What kind of movie? <laughs> what kind of Nobody movie? Nobody said he's the villain. I know I said I'm the villain. Because it's a DQ film. Yeah. <laughs> I got it. Hi, this is Dulka Salman reporting for ANI. <laughs> First question is for all three of you. Now, we have seen a lot of gangster dramas, action movies, and movies. Which one would you like to I was only offered this. <laughs> oh, I see. Oh, is oh, this I a serious interview? Yeah, it's a serious okay. interview. That's a question. You want to answer? Uh, I no. <laughs> I don't know. You answer. Uh, for me, first the uh, story worked. The characters were brilliant, and uh, to top it off, DQ was playing the lead, and his production was involved, and Z Studio. So, <laughs> so what else? What better combination can I ask for? And the story lo storyline was brilliant. My character was also. Absolutely brilliant for me to yeah do it. I can answer. Um, the movie, even though it's a gangster drama, the emphasis was on the story and how well it was written. There are a lot of characters. Every everyone's character is well written and important and crucial to this film. Um, on top of all that, it was well mounted, um, and for a gangster drama of this scale to actually come to a uh, fruition and be a brilliant film, it needed that budget, which I think Wayfarer Films and Z Studios provided. Um, so yeah, next year. <laughs> I think the most um, memorable of our gangster films have either been some great dramas or they've been out and out, you know, massy entertainers. And uh, when I heard the script for the first time, I feel like it had the drama and it had the story that uh, this genre really needs. Uh, all of the characters in the film were very crucial to to the story, to take the story forward. Uh, and as as Ashura says in every interview, like if you remove one character, you can't tell the same story. Uh, so then we thought of how to kind of blend both these extremes of gangster films that we love. Uh, so this has the drama and the story and the writing. Uh, how to make it more mainstream, more commercial, more. Um, you know, entertaining for the audiences in cinema. So I think this has a nice blend of both. What is the reason for producing a film with these studios over here? I think my uh, um, production shuru ke shayad uh, 2020 mein, uh, aur uh, main producer isi liye bana kyunki mujhe apni films ko like uh, main protect karna chahta tha. Bahut saari baar aise hui thi ki production side se hum हम फिल्म को कुछ कि, किसी तरह से हम वो डैमेज कर रहे थे आ, शायद हम बजट नहीं दे रहे थे या आ, ठीक ढंग से वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे मार्केटिंग नहीं कर रहे थे या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा कि अगर अगर मैं खुद प्रोड्यूस करूं तो मुझे वो सब उस फिल्म के लिए मैं कर सकता हूं या या दे पाऊँगा कि वो जो आ, फिल्म की बेनिफिट के लिए सही हो आ, तो अभी आई थिंक दिस इज़ आ सेवेंथ या एथ प्रोडक्शन और आ, ऐसे uh, इतनी बड़ी फिल्म यू नो माउंट करने के लिए मुझे एक एक पार्टनर की ज़रूरत थी uh, इसीलिए हम जी uh, स्टूडियोज़ के साथ uh, ये फिल्म बने और uh, वो बहुत ही अच्छे पार्टनर्स uh, रह चुके हैं आई थिंक शुरू से और uh, अभी हम आई थिंक वो स्क्रिप्ट स्टेज से लेकर शूट uh, या पोस्ट प्रोडक्शन या एडिट हो uh, और अब uh, इतने सारे जो मार्केटिंग हो रही है फिल्म Uh, को लेकर और ये पूरे आई थिंक नॉर्थ इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन भी वो जी स्टूडियो जी कर रहे हैं uh, तो बहुत ही यू नो अच्छे पार्टनर्स हैं वो लोग और uh, मैं ज़रूर उनके साथ यू नो और और पार्टनरशिप्स में हम वेफेयर uh, और और जी हम आगे भी प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं आई थिंक वी हैव अ ग्रेट बॉन्ड ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप सो इट्स बिन इट्स बिन अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस आई नो आई थिंक हम यू नो इंडिया में हमारी सब सब लोगों की एक, एक विश्वास है ना कि uh, अगर समय अच्छा हो तो सब कुछ चलेगा तो uh, शायद उनकी टाइम अभी बहुत अच्छा है 
तो हम भी वो वो यू नो उससे उससे आई थिंक बेनिफिट कर सकते हैं uh, और आई थिंक किंग ऑफ कोता की ट्रेलर गदर के साथ अटैच भी था तो uh, इतने इतना बड़ा हिट हो गया फिल्म और इतने सारे लोग देख चुके हैं uh, तो इससे भी बड़ा आई थिंक मार्केटिंग हमारी हो भी नहीं सकती है क्योंकि ये ट्रेलर अभी इतने सारे लोग शायद देख चुके होंगे तो आई एम होपिंग कि यू नो वी राइट दैट उनके वो जो uh, अच्छा वक्त या सही वक्त का वो वो वेव है हम भी वो राइड कर सकें मेरी किरदार की नाम तारा है और तारा एक स्ट्रॉन्ग लड़की है जो तारा की लाइफ की टेन इयर्स की बाद टेन इयर्स पहले कैसे थी और टेन इयर्स की बाद वो कैसी है वो चांस मिला मुझे वो रिसर्च करने की और वो पर्दे पे शो करने की एक चांस मिली मुझे इस फिल्म में क्या बोलो उसको शी बिलीव्स इन फ्यू थिंग्स शी फाइट्स फॉर फ्यू थिंग्स दैट शी बिलीव्स इज राइट पर वो गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड है तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझको और उसका फैमिली का थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट है और मुझे लगता है हर एक औरत को रिलेटेबल होंगी क्योंकि वो वो सच्ची दिल से प्यार करते थे राजू को और वो कॉन्फ्लिक्ट अच्छा लगेगी ऑडियंस को शायद और म्यूज़िक बहुत पसंद है मुझे तारा और राजू का ट्रैक का बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी शायद ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी <laughs> What kind of Nobody said he's the villain. I know I said I'm the villain. You are the antagonist. No. Every other romantic track in the film. Do <laughs> so you think romantic? No, the trailer never says that. Trailer never. Main kar do. Ha. So what do you what can you tell about your character? See, uh, isme main Raju ka dost khel raha hu. My Hindi is not bad. No. <laughs> Playing. Nibara. Nibara. राजू का फ्रेंड नहीं पा रहा हूँ बहुत अच्छा कैरेक्टर है इट्स वेल रिटर्न लाइक ऑल द अदर कैरेक्टर्स एंड इट हैज़ लॉट ऑफ शेड्स एज एन एक्टर बहुत डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ हु आई एम टू डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द मूवी वंस आई अंडरस्टूड दैट इट वॉज रियली फन टू डू वॉट आई डिड इन द मूवी एंड आई थर ओली इन्जॉयड इट हैज़ लॉट ऑफ Uh, like every everybody uh, in real life where we have lot of conflicts and uh, contradictions with each other we have i have that with my friend with my people around me my mom and all that so that is reflecting that is reflecting within myself and which is shown in the film and i think uh, people will relate to it and enjoy that also that's i mean kanan uh, plays a very important part in the movie as well yeah one word because it's a dq film yeah. <laughs> i got it. Uh, story uh entertainment 